Они с легкостью бьют бутылки и держат удар. Казалось бы, в чем тут повод для гордости? Но речь идет о юных спецназовцах, которых собрали со всей республики в единый лагерь в Нижнекамске. За трюками наблюдали и наши коллеги. Давайте сначала посмотрим то, чему они научились, то, что мы смогли им передать не с молоком матери, а своими силами, своей душой, своим кусочком теплоты и своим умением. За смену детей научили не просто ловким трюкам, а настоящему военному делу. Рукопашный бой, работа в группе с автоматами и многое другое. И все это за короткие сроки. Большинство из воспитанников лагеря – школьники от 9 до 18 лет. Приехали они из разных городов Татарстана, чтобы познать азы военного дела. Основная часть ребят – это те, кто в будущем планирует связать свою жизнь с армией. Смотря на, на, на ваших парней, э, можно спать спокойно, честное слово. Э, спасибо руководителям организации, то, что подготовили такую команду, их можно смело отправлять э, спецназ. Лагерь «Альфа-террор» юный спецназовец существует первый год. Инициаторами его создания выступили представители общественной организации ветераны ВДВ. Палаточный городок разбили возле парашюта вышки. За три смены в нем побывало около 60 детей. Причем лагерь попадает лишь после жесткого отбора. Ну, не каждый это ребенок не выдерживает уж. Слов нет. Но от этого наши, как говорится, родины крепчают. Самые стойкие остаются, которые готовы жить желание есть и все. От этого уже определенно вот таких людей в будущем будет набирать вот спецназ определенный род войска. Все, кто прошел всю смену, в лагере на закрытие торжественно награждают. Вручают шифрон воздушно-десантных войск и голубой берет. Долгов Константин Сергеевич. Служу России спецназу! Счастливым обладателем голубого берета стал Сергей Казаков, ученик Нижнеканской кадетской школы. Сергей твердо решил поступать в Рязанское высшее военное воздушно-десантное училище. Лагерь же стал хорошей подготовкой. Стал выносливее. На самом деле, ну, как бы, если бы я приехал не подготовлен сюда, был, мне было бы намного тяжелее. А я приехал, как бы уже готовился каждый день. Было много легче. Спасибо, Эдди Федиш, за это. Лагерь планирует открыть и в следующем году. В этом, как утверждают инструкторы, все прошло успешно. Фридайш Муратова, Алмаз Кашаев, Евгений Лызаев, Вести Татарстан, Нижнекамск.